。你知道吗？如意传中和如意关系好的妃子，竟然都是令妃的人。你以为历史上的如意在后宫会是万人敬仰的存在吗？并不，谁能想到，在电视剧里被那么多人敬重的娜拉氏，在历史上人缘差到不行呢？甚至剧中站在她身边的那几个人，基本都是令妃的好朋友。就比如剧中的影怼怼，她在历史上可是令妃战队的一员啊。根据记载，乾隆三十二年时，纯惠皇贵妃所出的何家公主生了病。她刚生病的时候，当时已经是皇贵妃的微家室，就带着影妃前来探望。后来何家公主病重，她又带着影妃和婉嫔去公主府，其余人都是皇子公主们。当年继后那拉氏早已去世，剩下的高位并不多了。影妃、庆妃、余妃、婉嫔这些老人都还在。虽然乾隆出门的时候带走了一批人，可宫里留守的人并不止影妃和婉嫔啊，令皇贵。贵妃经常带二人一起同行，说明关系肯定还是不错的，至少不能像剧中一样是死对头吧。除了影妃和婉嫔之外，剧中继后身边的一欢居然跟令皇贵妃关系也不错，为啥呢？或许是因为孩子。你看啊，后宫人缘最好的令妃生一个孩子就送给别人一个，后宫叫上名来的娘娘几乎都养过她的孩子。比如淑妃在自己的儿子去世的时候就养了令妃的九公主。乾隆二十四年，魏家氏已经是令贵妃了。按理说他是有能力抚养孩子的，但是他在乾隆二十五年所生的皇室五子永琰，还是交给了当时的沁妃来抚养。据说乾隆三十一年，令皇贵妃所生的皇十七子永琳，也交给了影妃来抚养。到了乾隆三十一年，令皇贵妃用自己的孩子和三位妃子成了好朋友。不过，为啥说给他们养孩子就会和他们成为好朋友了呢？别人养了他的孩子，那他肯定时不时的要去串门呀，看看自己的孩子。这串门的次数多了，大家一来二去也就成了熟人。再加上令皇贵妃这么得宠，大家自然是想跟他好好相处的。谁会拒绝一个能给自己带来好处的人呢？而令皇贵妃愿意给他们养孩子，不也说明他们关系至少不算差吗？就好比《甄嬛传》里，甄嬛给队友送孩子的时候，端妃、静妃这几个没孩子的都分配上了孩子。这下明白了吧？如意在剧中的好姐妹，像影妃、淑妃这些人，在历史上都养过令皇贵妃的孩子，甚至还和她手拉手的成为了好朋友。可除了影妃这些人之外，后宫位份高的妃子已经不剩几个了呀？难道历史上的娜拉氏在后宫真的没几个朋友吗？还是说有人故意想抹去娜拉氏存在的痕迹呢？这张画揭露了断发后的如意遭到了什么待遇。乾隆三十年，娜拉氏皇后断发后呢？乾隆抹。抹除了继后存在的所有痕迹，因此现在都搞不清楚那拉氏到底是挥发那拉氏还是乌拉那拉氏。不过在这张画里似乎找到了乾隆抹除继后的痕迹。咱们来看看这幅《赛宴四世图》，乾隆坐着看节目，另一边的帐篷前则站着几个女人。这幅画最蹊跷的地方就出在这几位妃子身上。仔细看，这位嫔妃的脸上竟然有四条眉毛，为啥这个人看起来这么奇怪呢？这可就说来话长了。这幅画的。绘画时间是乾隆二十五年的九月初九，当时距离继后断发还有五年，所以按照他的身份来说呢，被人簇拥着的必定是那拉氏皇后了。而另一边扶着他的嫔妃腹部隆起，根据当年的生娃记录，不难看出，这就是即将产子的令贵妃了。但这事儿怪就怪在脸不对呀，站在 C 位的人长着一张令贵妃的脸，她咋站在了皇后的位置上了呢？当时的皇后那拉氏又去哪里了？咱们前面提到过，画这。这幅画的时间是九月初九，历史上令贵妃的生日就是这天。难不成这是乾隆为了给爱妃过生日，特地让她站在 C 位，给大家画写真大合影？不，完全不可能。要知道，这可是一场大型皇家活动，乾隆不让皇后娜拉氏出现，反而让一个贵妃被众人簇拥，这也太离谱了点儿。即使是彰显隆恩，也完全没必要让一个妾占了正妻的位子，因为拥有令妃脸的这位妃子并没有怀孕的样子，反而。而是旁边的这位小妇隆起。要知道，令贵妃在乾隆二十五年十月生下了皇十五子永琰，那么九月份的她怎么不得是八九个月的大肚子呀？再看看旁边这位嫔妃，不仅有四条眉毛，脸型和令妃也有点相似，妥妥的就是修改的时候没改好呀，露出了这些马脚。可古代面部修改应该并不容易，为啥非要这么做呢？
。乾隆为什么命人抹去了那拉氏的痕迹呢？这还不是因为那拉氏断发之后，乾隆觉得这媳妇儿丢了大人，对他厌恶至极，很有可能下令销毁那拉氏的一切画像，导致迄今为止我们仍然没有找到一张他的画像。其他画像或许可以销毁，可皇家大型活动的集体画像却不能毁掉。毕竟那拉氏存在那么久，乾隆年间不知道有过多少这样的大型活动，他都参与其中了。要是把带有那拉氏的画全部都毁掉的话，损失惨重啊！为了一个女人这么干，乾隆肯定不乐意。毕竟毁掉乾隆年间所有的画，听上去更像是惩罚自己。很有可能就是因为他既想毁掉那拉氏所有的画像，又想保留下那些经典画作，才下令换。头命人强行把那拉氏的脸换成其他女人的脸，就比如这张著名的《赛宴四世图》，就把姬后的脸生生抹掉，换成了魏家氏令贵妃。既然要动令贵妃的脸，那其他几个嫔妃都要移花接木啊！这工程量可是不小，一时间宫廷画师们可忙坏了。因此，我们才在这幅画中发现了四条眉毛的女人。改了这么多张画，在这一张上出现纰漏也是很正常，毕竟这连夜加班的效果可谁都不敢保证啊。退一步来说。即便是画师没有出现纰漏，一个人存在了那么多年，想抹去痕迹也并不容易。可能乾隆也忘了，画师们的技艺再高超，抹掉了那拉氏的脸，却抹不掉事实。或许跟剧中太后所说的一样，越想抹掉，就越忘不了。越需要用力抹去的，往往越是不敢面对的。今天是继后那拉氏的诞辰日，让我们祝她生日快乐吧！关注冷婶儿，每天分享你不知道的后宫趣事。